。嘿，你说瞧不瞧，流浪仓鼠到处跑，担惊受怕，吃不饱，没头没脑窜楼道，遇到我啊算厚道，抱回家来当个宝。猫咪见了都说好，买了新楼铺垫料，汤圆天天来盯上。哎，你老婆呢？大家好，这里是只存在于 ID 里的饭团，我们是饭团小夫妻。那么小仓鼠到我们家已经整整的半年了，那么这半年里面小仓鼠到底过得怎么样？跟半年前有什么区别呢？我们今年，今天就来做一个半年的总结。好的，那我们现在就要有请我们的男主角。啊，芝麻，我站得好高啊。看看上面，看上面，上面，啊，两个都来了，来吧，男主角。<笑>现在是可以一下子拿过来了，记记记不记得第一次？第一次我去抓它，在那个小盒子里面放鲜贝的小盒子里面，我去抓它的时候，咻一下就跑出来了，一下子抓不到。你看现在还能摸呢。啊，来，我们案例啊，先给点东西，先给点东西。一给他就抢过去吃了，果然啊，苹果是最爱。桃子来了，桃子来了，仙女，仙女，你看，仙女对小芝麻一点感觉都没有。今天呢，我们要跟他们全部里面所有垫料全部重重新再换。哎哎，你们两个重新再换一次，你们两个啊，这个还是挺牢的，不然他们两个要上去把这个压塌了，我觉得。我又拿出了小芝麻第一次来我们家进的这个胶囊的猫箱，然后我给它换笼子里面垫料的时候，我准备让它继续再待在这个猫箱里面啊，感受一下刚来我们家的感觉，也看一看它再进去会是什么样的反应。芝麻，你看，你看胖子，看胖子，哎呦，哎呦，这两个人，芝麻，自己进去嘛，来来来，闻了闻。乖乖乖乖，进去进去进去！我要给你放电了，他不肯，你看。哎，你在里面放个奶酪，他肯定进去了嘛。啊，上期都到了。汤圆又来了，汤圆。哟、哦，好着急呀、啊！哦，汤圆干什么？芝麻，不要着急，只是给你换个垫料。他以为今天我拿出来是给他吃了，我给他开饭了。爸爸今天怎么这么好心？肯定都是屎。嗯。对吧？对味道很冲是吧？嗯。哇、哦，上面。这里面的也要给他换一换了。哎呦。哎呦我的天！他的垫子，我、哦、这是他的垫子呀。对。哎呀妈，太恶心了，给他扔了吧。<笑>好，收起来。哎呦，他爬到我手上来了！哇哇哇哇！不行啊，不能咬！我。这就是你分手的借口。哇，芝麻又去咬这个笼子的洞洞了，我不能让它待在里面了，我我我得让它出来，不能不能，来来，你直接上我手吧，好吧，上爸爸手好吧，这孩子，哎呀，他不能待在这里面，他在大笼子里待惯了，他现在不能待在小笼子里了。是这个笼子大，整理起来也要一点时间。没事没事，我让他待在我手上吧，爸爸保护他。哎，你看汤圆，看汤圆，<笑>你进去干嘛？他找不到小仓鼠了。小仓鼠在这儿啊。你知道汤圆现在什么眼神看我吗？看什么眼神？超级超级可。
。哎呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀！在爸爸腿上啊，我保护你，不要下去，下去你就完蛋了。汤圆等着吃你呢，你看。他上来闻一闻芝麻，然后舔一舔舌头，立马舔舌头。我的妈呀，芝麻你可别走了。然后我现在捧着小芝麻，我准备带他去全家转一转。芝麻看，这就是我们的床。你不要尿尿哦。哦，好了好了，你还是看几下吧，我怕你又粑粑了，拉粑粑。你这个这个拉粑粑能力太强了，看。这个是妈妈的化妆桌，<笑>别打翻了妈妈的，妈妈的这么三万多块钱东西啊，那、啊、四万四万，妈妈的四万块，哎，看看看看咱们家傻儿子，哈哈哈我把傻儿子关起来了，<笑>好的，那我们再来一下厨房。哎，这个地方你从来没有来过，对吧？来，这是哥哥姐姐洗澡的地方。来来来，来，可别往里面钻啊！钻了找不到你。我觉得这个一期是小芝麻的大冒险。哟，来了来了，顶级掠食者又跟过来了。汤圆，汤圆，汤圆。虽然弟弟跟你一起来到了厨房，但弟弟并不是给你吃的，你知道吗？我一带小仓鼠来厨房，汤圆立马就过来了，他肯定以为我要做饭给他吃。走，我们出厨房，厨房太危险了，好不好？好不好？汤圆，哇，好干净啊！妈妈打扫的好干净啊，跟新的一样。来，芝麻。芝麻进去试一试，你看我记不记得这个味道？他肯定觉得味道都变了。哎，我电亮了！哎，我家电亮了！我来把你的放跑人的垫子啊，这个是我自己做的，然后把它的跑人放上去。来来来，这个有你的味道啊。我来给你碾碾碎啊，铺铺平。他站到了这个跑轮上，哎嘿嘿，开始跑了。好，我们这个垫料还是跟之前一样，是薰衣草味的。KT 纸棉，嗯。哎呦，他跑得好快啊！我的天，你看他跑起来，肚子上的肉都堆成堆了。先放这个吧，放完这个之后，把它原来的。带尿的还是得抓一点进去，嗯嗯嗯、有它自己的味道。哎呀，这块有点大，给它撕撕碎。你饭团去哪里了？饭团呢？哦哦，<笑>儿子，对不起，儿子，儿子，<笑>爸爸把你关到现在。<笑>儿子，儿子，我是从饭团屋来看的。<笑>对不起，儿子。<笑>哎呀，手关的。哎呀哎呀哎呀，大姐，你还不快出来呀你？饭盆在这里，这个就是给他买的鼠粮，现在只有这么多了，啊，但是我还是觉得很便宜啊，只有八八九十块钱，啊，能吃这么久，现在还有这么多，半年多。是他洗澡的。好。来，再放几根苹果汁。嗯。那么这个宝可梦呢，是他第一次换进箱子的时候放的，所以他在宝可梦里面的样子，我们记得之前拍到过。但是现在过了半年，他体型到底有没有增长呢？因为我一直很想知道这个问题，所以我们要来把现在的芝麻再放到这个里面。我想看看，哎，哦，我感觉变大的，你觉得呢？啊，我感觉的确有变。我以前觉得它进去的时候就一点点大，但现在你看，哦，干什么？你干什么？它、哦、好艰难的爬上来了。我只能给你看看，汤圆，不能用爪子，只能给你看看。啊，我之前看到有人把小仓鼠，家里有养了小仓鼠又养了猫的嘛。
把小仓鼠给猫叼在嘴里，我的妈呀，太可怕了！好了，冬天不给你用这个窝，你回去吧啊！给他把原来的窝放好，给他放好放好，盖你上面。可爱是真的超可爱，为什么会有人丢弃你啊？啊，还好来到我家，给你吃点东西好不好？给你吃你最爱的东西好不好？还给你吃个最爱的东西。哎呀，抢着就走了，直接抢走了。不行不行，我给我我找个找个那个其他的东西给他。哇！下面八只脚。哇！哎呦，你看你看，这毛都滋出来了。他<笑>知道你摸到毛。哎<笑>，小猫，哈哈哈哈哈哈，这个傻子。哎<笑><笑>。<笑>他是要把灯泡掉是吧？对，哈哈哈哈小傻子，哎呀 ！OK， 那么今天呢，我们带小芝麻重新换了一换垫料，然后熟悉一下以前的东西。小芝麻在我们这里过了半年，那当然可能接下来的半辈子，同样要在我们家的小胖子、小饭团、小小汤圆的注视下度过。不过还好，我们家芝麻他心很大，一点都不在意。所以，其实我只要他在我这里过得开心，因为毕竟我第一次养他，能把他养活，我觉得我已经很好了。小芝麻寿命很短，他的寿命顶多也就一两年、两三年的样子，对不对？那么我希望在这个这些年里面，小芝麻可以在我在我饭团小夫妻家里面过得好。桃子都没有出镜哦，对不对？我们家仙女桃都没有出镜，仙女桃的芝麻一点都不感兴趣，我也不知道为什么。中华田园猫见到小仓鼠一点反应都没有。那么，这里就是饭团小夫妻啊！如果喜欢我们一家的话，一定要评论收藏哦！我们下期再见，拜拜拜拜拜拜，淘淘。